ഹായ് ഞാൻ നജീബ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നതിലെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് കരണ്ട് എന്നും ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആറ്റം മോഡലുകൾ പഠിച്ചു അവസാനമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ ചാർജില്ലാത്ത ന്യൂട്രലായ ന്യൂട്രോണും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടെന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഒരേ തരം ചാർജ് അഥവാ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ അടുത്തു വന്നാൽ അത് വികർഷിക്കും റിപ്പൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും റിപ്പൽ ചെയ്യും വികർഷിക്കുമെന്നും വ്യത്യസ്ത ചാർജുകൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തു വന്നാൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്നും ആകർഷിക്കുമെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും എഫക്റ്റുകളുമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് ബി സി അറുന്നൂറിൽ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറായ തേൽസ് ഓഫ് മിലിറ്റസ് ആണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കറയായ ആംബർ വുളൻ ക്ലോത്തുമായി റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും രണ്ടു തരം ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ഇനി വസ്തുക്കളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകാം മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആകാം വേറെ ചില വസ്തുക്കൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കാം ഒരു വസ്തു ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വസ്തു ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് അഥവാ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ ഈ മാർക്കറിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇതിലുള്ള ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടും നാം ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ മാർക്കറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇനി ഒരു വസ്തു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോട്ടോണുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ആ ബോഡി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിനെ ചാർജ്ഡ് ആക്കാൻ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വഴികളാണ് പ്രധാനമായും നാം പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആദ്യമായി നാം പഠിക്കുന്നത് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം റബ്ബ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താ
വൂളൻ ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ബലൂണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബലൂൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജായി മാറുന്നു വൂളൻ ക്ലോത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായി മാറുന്നു ഈ ബലൂണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചത് കാരണം ഇനി മറ്റു വസ്തുക്കളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും അതിനോട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നു ഈ ബലൂൺ നാം ഒരു ഭിത്തിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജായി മാറുന്നത് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു നൽകി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയി മാറുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സീരീസ് ആണ് ട്രൈബോ ഇലക്ട്രിക് സീരീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ബലൂൺ വുലൻ ക്ലോത്തുമായി റബ്ബ് ചെയ്താൽ റബ്ബർ ബലൂൺ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജായി മാറും വൂൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായി മാറും എന്ന് ടേബിളിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രേരണ എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചാർജ്ഡായ ഒരു വസ്തു പ്രേരണയാൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എ ബി എന്നത് രണ്ടും ന്യൂട്രലായ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയറുകളാണ് അതൊരു ഇൻസ്റ്റുല ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ചാർജ്ഡായ മറ്റൊരു വസ്തു ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വസ്തുക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായ മെറ്റൽ റോഡ് നാം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന ഈ രണ്ട് ന്യൂട്രലായ മെറ്റൽ സ്ഫിയറുകളെ ചാർജ്ഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ എന്ന ബോഡി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജായിരിക്കുന്നു ബി എന്ന ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജായിരിക്കുന്നു ന്യൂട്രലായ ഈ രണ്ട് മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറുകളെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ചാർജ്ഡാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയറുകൾ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റോഡ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ മാക്സിമം ഇതിനടുത്തേക്ക് വരികയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ആൻഡ് ബി ആർ ജസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് അവർ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്തും ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്തായി നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നാം ഈ പോസിറ്റീവ് റോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഈ പോസിറ്റീവ് റോഡ് ചാർജ്ഡ് റോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം പരമാവധി ഈ രണ്ട് ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷനും നിയർ എൻഡുകളിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നതായി കാണാം അവസാനത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഈ രണ്ട് എ ബി എന്ന രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ഫിയറുകൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെൻ ദ കെപ്റ്റ് ഫാർ എ പാർട്ട് ഈ എ എന്ന ബോഡി യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായി മാറുന്നു ഈ ബി എന്നത് യൂണിഫോംലി ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി രണ്ട് ബോഡികളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതി അടുത്തതായി ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂട്രലായ മെറ്റൽ സ്ഫിയറിനടുത്തേക്ക് അതിന് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചാർജ്ഡ് റോഡ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് കോണ്ടാക്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡിലുള്ള ചാർജുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രലായ മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ മെറ്റാലിക് റോഡ് മെറ്റലാണ് അതേപോലെ ഈ സ്ഫിയറും മെറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ റോഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ മൂന്ന് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലാദ്യമായി അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് ദി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഇസ് ദി ഓൾജ്രൈക് സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കാണാൻ അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഉള
കാരണം നേരത്തെ നാം ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ എന്ന് നാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എല്ലാം ചാർജ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഒരു ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ ഓൾവേസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമുക്കത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ചാർജ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്ക് ക്ലോത്തുമായി റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബിഫോർ റബ്ബിങ് സീറോ ആണ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് സീറോ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിൽക്ക് ക്ലോത്തിലേക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഇ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ഇസ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ ചാർജ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റബ്ബിങ് നാം നെറ്റ് ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് ഗ്ലാസ് റോഡും സിൽക്ക് ക്ലോത്തും ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് ദി ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അത് രണ്ടും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെറ്റ് ചാർജ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഒരു ബോഡി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ് ചാർജിങ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇ ആവുന്നു അടുത്ത സാധ്യത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇ അല്ലാതെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബോഡിയിൽ ഇൻറ്റിഗ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി ചാർജ് ആയിട്ടല്ലാതെ ഒരു ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹാഫ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രീതിയിലൊന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓൾവേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്ററി ചാർജ് എലമെൻറ്ററി ചാർജ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്യു ഇ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ഇ എൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എക്സസ് ചാർജ് ഉള്ളതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇ എന്നത് എലമെൻറ്ററി ചാർജാണ് ക്യൂ ടോട്ടൽ ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ചാർജ് നിലവിൽ എത്രയാണോ ചാർജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എൻ ഇൻറ്റിജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ ഇ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ തന്നാൽ നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ എൻ ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ലാത്ത ഒരു ഫ